Hola a todos, bienvenidos a Camina, Come, Vive. Yo soy Chelo y el día de hoy vamos a preparar un rollo con dulce de guayaba. Para la elaboración de este rollo dulce me inspiré en un postre italiano de la provincia de Boloña que se llama pinza. Pero yo quise darle una variación, usé la misma masa pero lo rellené de una mermelada de guayaba. También pudieras usar bocadillo de guayaba si lo tienes a mano. No hay ningún problema o como cualquier otra mermelada de cualquier otro sabor. Este video tiene subtítulos en 18 idiomas, incluido el español, por lo que lo puedes compartir con miles y miles de personas alrededor del mundo. Eso contribuye a que nosotros podamos crecer y crear contenido de buena calidad. Para que te puedas suscribir, en la parte derecha abajo tienes el botón de suscripción. También puedes darle al me gusta y activar la campanita para que sepas cuando subo un video. Comenzamos la receta de hoy preparando la masa para el rollo. En un bowl agregamos 340 gramos de harina de trigo para todo uso. También agregamos 40 gramos de maicina o fécula de maíz. 150 gramos de azúcar. Y vamos a usar media bolsita de pane angeli. Es un ingrediente que lo va a hacer crecer y le da sabor a vainilla. Es típico de esta masa en Italia. Si no tienes este ingrediente no hay ningún problema porque lo puedes sustituir por una cucharada de polvo de hornear y una cucharadita de vainilla. Agregamos también 5 gramos de sal. Y vamos a revolver muy bien todos los productos secos que están en el bol. Aparte vamos a agregar 100 gramos de mantequilla cortada en cubitos y debe estar fría. Y con las yemas de los dedos vamos a ir integrando la mantequilla dentro de la harina. Esta es una típica masa quebrada y esta es la forma clásica de elaborarla. Y la textura final que vamos a necesitar es como si fuera arena gruesa. Al removerla así y frotarla entre las palmas, la mantequilla se va integrando muy bien en la harina. Tenemos dos huevos que los vamos a batir ligeramente y los vamos a agregar y los vamos a agregar directamente a la mezcla. Y con la espátula vamos a unir todos los ingredientes hasta formar una pasta. Las masas quebradas no es necesario amasarlas. Con que apretemos todos los ingredientes y se unan, ya tenemos nuestra masa formada. Vuelco todo sobre la mesa y voy a seguir apretando hasta obtener una masa. Pero noto que la masa está ligeramente seca, por lo que puedo añadir una cucharada de agua para que todos los ingredientes se me unan. Esto no es ningún error, simplemente va a depender del tipo de harina, de la temperatura ambiente y de la humedad que haya en el ambiente. Por lo que podemos añadir una cucharada de agua para que toda la masa se vaya integrando bien. Cuando ya tengamos una masa más compacta, la vamos a forrar en plástico transparente y la vamos a refrigerar por un mínimo de 30 minutos. Puede estar también hasta el día siguiente sin ningún problema. Pasado el tiempo de refrigeración, sobre una mesa enharinada vamos a estirar la masa de forma rectangular y con un grosor de un centímetro aproximadamente. Y siempre intento que la masa no pierda su forma rectangular. Y voy ajustando su forma a medida que la voy estirando. Y también tengo que tener en cuenta que la masa siempre esté despegada de la mesa. Luego voy a transferir la masa a una bolsa de plástico que abrí completamente. Es una bolsa completamente limpia. Y esto me va a ayudar a formar el rollo. Y 
si se le abre alguna grieta a la masa, no hay ningún problema porque las masas quebradas son muy fáciles de reparar. Ahora vamos a rellenar este rollo con la mermelada de guayaba. En el canal ya tienes esta receta de mermelada de guayaba blanca. Voy a untar dos tercios de la masa con la mermelada de guayaba. Voy a dejar un espacio como de 2 centímetros para sellar el rollo donde no voy a colocar mermelada de guayaba. Voy a agregar un poquito de pasas que remoje en ron. Puedes remojarlas en ron, en jerez o en cualquier licor que te guste. Y las distribuyo sobre la mermelada. También voy a agregar piñones tostados. Puedes agregar piñones o cualquier otro fruto seco que te guste. muy bien distribuidos sobre todo el rollo. Luego, con ayuda del plástico, voy a doblar la parte más ancha donde no coloqué mermelada de guayaba y luego la solapo con la otra masa, siempre ayudándome con el plástico. Voy a sellar la orilla de la masa y un poquito los bordes también. La costura siempre va a ir hacia abajo en la bandeja. Transfiero el rollo a la bandeja donde lo voy a hornear y ves que ayudándonos con el plástico el trabajo se hace mucho más sencillo. Voy a pintar el rollo con un poquito de huevo batido y lo voy a llevar a un horno precalentado a 180 grados centígrados, 350 grados Fahrenheit de 40 a 45 minutos hasta que esté bien doradito en la superficie. Cuando lo saquemos del horno lo vamos a dejar enfriar sobre una rejilla para luego poderlo degustar. Y listo, aquí tenemos este riquísimo rollo de mermelada de guayaba, dulce de guayaba o cualquier mermelada que te guste. Muy exquisito, con una masa muy crujiente. Si preparas esta receta, espero que la disfrutes muchísimo. Cualquier duda, sugerencia o comentario durante la elaboración del rollo de dulce de guayaba, me lo puedes dejar escrito en el buzón de comentarios. Toda la receta te la dejo en la cajita de descripción del video. Por aquí va a aparecer un listado de las redes sociales y en la cajita de descripción tienes eh, todos los enlaces eh, de las redes sociales y de la tienda de Amazon también. Por favor, no olvides suscribirte al canal. Para que te puedas suscribir al canal, el botón de suscripción aparece en el centro de la pantalla. Si te suscribes, no te pierdes ningún video ni ninguna información que damos en el canal. Muchísimas gracias por verme el día de hoy y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias a todos. Chao.